安全保障と少子問題多くの読者は北朝鮮や尖閣への危機対応という安全保障上の問題と少子問題が並べて論じられることに違和感を覚えるかもしれないしかしこれらの問題には2つの点で通底するものがある一つはいずれも日本がまさに直面している致命的な問題でありながら実際的かつ有効な対処法に誰も取り組もうとしていない点だそこに共通するのはリアリズムの欠如である日本は長年少子化問題を議論しながら人口減少という国家にとって真の危機を間近にしても思い切った施策を打ち出そうとしていないそもそも将来の納税者が減少すれば近代国家は衰退するしかないのだもう一つ子供がいなければ安全保障の論議など何の意味もないということだ人間の人生には限りがあり未来は子供の中にしかない当然国家の未来も子供の中にしかなくそれを守るために安全保障が必要なのであるどんなに高度な防衛システムを完成させても国内の子供が減り続けている国が戦争に勝てるのだろうか未来の繁栄が約束されるのだろうか今回日本に来る際私が乗った飛行機の席の近くに赤ちゃん連れの母親がいたこの赤ちゃんが泣き始めたので私は席を立って彼らのそばに行ったその母親は不満を言いに来たと思ったのか緊張したようだったが私にも孫がいる赤ちゃんは私に任せてトイレにでも行ってリラックスしなさいと声をかけると安堵の表情を浮かべたところが私の隣に座っていた男は不満げに俺はわざわざビジネスクラスのチケットを買ったのに赤ん坊がうるさくてたまらんと言うではないか私はその男に言ってやったお前はバカだ赤ん坊のそばにいたくないというやつは人生のセンスが全くない人間だけだともし日本が本当に戦略的な施策を打ち出すのであれば最も優先されるべきは無償のチャイルドケアだろうスウェーデンフランスイスラエルは高い水準のチャイルドケアシステムを整備し実際に子どもが増えている日本 4.0 が最初に取り組むべきは日本人が得意とする包括的なチャイルドケアシステムの構築だまずは不妊治療の無料化イスラエルはこれを 100% 実施している次は出産前の妊婦が必要とする諸費用出産費用さらには小学校に行くまでのチャイルドケアの費用を国が負担することであるイスラエルでは大卒の女性が産む子どもの数は平均で 2.5 人に達しているもちろん彼女たちは国からの援助を必要としていないがいざとなったら無料のシステムに頼るというセーフティーネットが備わっているのだこれは国内の心理的な空気も一変させる高齢化が行き着くと国内の雰囲気は保守化し悲観的になる未来のことを考えない近視眼的な思考がはびこるようになるのだ私は日本の右派の人々に問いたいあなたが真の愛国者かどうかはチャイルドケアを支持するかどうかでわかる民族主義者は国旗を大事にするが愛国者は国にとって最も大事なのが子どもたちであることを知っているのだでこれが、えー、日本 4.0、えー、国家戦略の新しいリアルという本の、えー、第一章の安全保障と少子問題っていう項のとこなんですけれども非常に今あの本当日本の問題点が浮き彫りになってるなっていうのとでこのね、えー、子供をこう迷惑がる男とかねでこの最後の「民族主義は国旗を大事にするが愛国者は国にとって最も大事なのが子どもたちであることを知っている」っていうのねこれ本当にグッ、うん、と僕は個人的にはすごく来ましたね。で今現状のねあの国内の心理的な空気高齢化が行き着くと国内の雰囲気は保守化し悲観的になるって本当
今現在の日本じゃないかなっていうのがねもうこうやって言い当てられていて本当にこう新しい国家戦略を描かなければならないと感じましたこちらはマスコミにはない切り口をお届けしますのでチャンネル登録お願いしますまたこの動画に対するコメントも待ってます。